हेलो स्टूडेंट्स होप आप सब फाइन हो घर पे सो आई एम बैक विथ चैप्टर नंबर फाइव ऑफ ग्रेड एट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर सो टुडे बीइंग द मार्टियर्स डे अ फिल्म नेम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन इन स्कूल तो वो दिन था मार्टियर्स का मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद ठीक है तो शहीदों का दिन था ये वो दिन था जब हम शहीदों को याद कर रहे थे हमारे कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको तो उसी के चलते स्कूल में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह नाम का जो मूवी था वो दिखाने का प्रोग्राम फाइनल किया गया था ऑन एंट्रिंग द क्लास अ टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सो दिस वर द लाइन्स रिसाइटेड बाई द टीचर while she entered the class okay so after reciting this lines the class teacher talked about the revolutionaries of india to so, yehi kuch line bolte hue aur ek tarah ka bolte na atmosphere create karte hue freedom matlab batane ke liye ki kaun the hamare revolutionaries hamare freedom fighters to is tarah se fir unhone ek ek revolutionaries ke bare mein padhaya see many known unknown martyrs struggle for freedom till death during the freedom struggle of india तो ऐसे काफ़ी सारे जाने अनजाने मार्टियर्स है बहुतों को तो हम जानते हैं जैसे भगत सिंह जैसे अब इस चैप्टर में आप बहुत से ऐसे पढ़ने वाले हो मार्टियर्स के बारे में जिनको आप जानते होंगे जिनका नाम आपने सुना होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका आप शायद नाम नहीं सुना होगा आपने ठीक है बट ऑल ऑफ देम हैव स्ट्रगल अ लॉट एंड यू नो फ्रीडम फाइटिंग फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन मैनी रेवोल्यूशनरीज फॉर इंडिविजुअली और दे फॉर्म्ड ग्रुप एंड डिक्लेयर रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर सो एटीन फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट के बाद में ऐसे काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज थे जो इंडिविजुअली कुछ ऐसे थे जो इंडिविजुअली खड़े थे और कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था लोगों को अपने साथ मिलाया था एंड दे स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर और द ब्रिटिशर्स पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर द स्टोरी स्टिल द डेथ तो आज भी हम उनको याद करते हैं राइट दोज ब्रेव मैन एंड वूमेन वेर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सो फार एज नॉन एज द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया तो ये जो ब्रेव मैन और वूमेन है उनको उनको रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया बोला जाता है जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े थे देर एक्टिविटीज वेर रेवोल्यूशनरी पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लिटरेट और लिटरेट रॉयल और ऑर्डनरी टुक पार्ट इन दिस रेवोल्यूशन ये सारे ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाले थे और वो कोई भी हो यू नो फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब कोई भी हो चाहे वो लिटरेट इलिटरेट हो पर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या पैसे वाला हो रिच हो या पुअर हो कोई भी हो हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर कैरिड आउट इन वेरियस डिग्रीज अक्रॉस इंडिया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वेर इनिशिएटेड बाई द फर्स्ट मार्टियर वसुदेव बलवंत फटके हु हेल्ड फ्राम महाराष्ट्र तो यहाँ पर सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हिस्स नेम इज़ वसुदेव बलवंत फटके जो कि महाराष्ट्र के है यहाँ पर कुछ लाइन लिखा गया है राम प्रसाद बिस्मिल का है दैट इज़ मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे जब तक है तन में जान रगु में लहू रहे तेरा हो जिक्र या तेरी ही जस्तजू रहे बाय राम प्रसाद बिस्मिल सो लेट्स कंटिन्यू वसुदेव बलवंत फटके यहाँ पे फोटो भी उनका दिया गया है ही वॉज द मैन सो वसुदेव बलवंत फटके वॉज द पाइनियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया पाइनियर का मतलब होता है ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कदम उठाया था ठीक है ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही वर्कड इन पुणे ठीक है वो पुणे में जॉब करते थे इन जस्ट एंड पार्शल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरीटेटेड हिम सो मच दैट ही लेफ्ट हिज जॉब और उस टाइम में हम हमें भी पता है कि कोई भी जॉब हो कोई भी सर्विस हो वेदर इट इज़ एनी थिंग रेलवे और एनी थिंग लाइक सब जगह पे ब्रिटिशर्स का एक कंट्रोल था तो यही उनके साथ भी हुआ कि वो जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर ब्रिटिशर्स का पार्शल अप्रोच था कहीं ना कहीं उनका दबाव था जिसके वजह से इरीटेट होकर उन्होंने अपना अच्छा खासा जॉब वॉब सब छोड़ दिया ही टुक अ वो ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोर हेड एंड नॉट टू कट हिज एयर्स टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स और तब उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो अपने सर पे फोर हेड पे तिलक अप्लाई नहीं करेंगे तिलक लगाते हैं ना लोग उस तरह से तिलक नहीं लगाएंगे और अपना बाल भी नहीं काटेंगे तो उन्होंने देख सकते हो आप उन्होंने सर का बाल और उनका मुस्टैच एंड एवरी इज़ 
बहुत ज़्यादा है ठीक है तो उन्होंने कसम खाई थी कि नहीं करेंगे वो काटेंगे ही नहीं बाल कब तक जब तक वो इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री नहीं करवाते थे ही फॉर्म द सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज कॉल्ड रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश तो इसके चलते हुए उन्होंने अपना ही एक आर्म्ड ग्रुप बनाया था आर्म्ड का मतलब होता है जिसके पास हथियार हो रेवोल्यूशनरीज उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स जो यू नो हथियार या बोल सकते हैं वायलेंस से मारपीट करके ठीक है इंडिया को फ्री करवाना चाहते थे देर वर सम पीपल यू नो गांधी जी वॉज अ काइंड ऑफ यू नो जो नॉन वायलेंस में बिलो बिलीव करते थे ठीक है पर ये कुछ ऐसे थे जो रेवोल्यूशनरीज थे तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था रामोशी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए उनको ट्रेन कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर हिम वॉन्टेड विद अ बाउंटी ऑफ रुपीज़ फोर थाउजेंड तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको वॉन्टेड डिक्लेयर किया ठीक है इनके फोटो के नीचे वॉन्टेड का टैग लगाया गया और बोला गया कि जो भी इनको ढूंढने में हेल्प करेगा उनको फोर थाउजेंड इनाम मिलेगा ठीक है और उस टाइम पे फोर थाउजेंड इज़ अ बिग अमाउंट ही ट्रेन यंग मैन फोर टू अटैक द ब्रिटिश कैम्प टू रॉप द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज गन्स एंड अदर वेपन्स तो उनका ये जो सीक्रेट आर्म ग्रुप था ना उनको वो ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह से गवर्नमेंट ट्रेजरी को चुराना है रॉप करना है या किस तरह से गन्स और इक्विपमेंट्स वेपन्स सब यूज़ करने का ट्रेनिंग वो देते थे द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम डेस्परेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट तो इसका चल इसका रिजल्ट ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही डेस्परेट हो गए थे कि किसी भी कॉस्ट में चाहे कुछ भी हो जाए उनको पकड़ना है क्योंकि ये एक ऐसे थे जो कि खुद तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े ही थे पर दूसरों को भी यू you नो know, बोल सकते थे प्रोत्साहित कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस तरह से हमें लड़ना है और उनको ट्रेन कर रहे थे सी थिंग्स टू नो वसुदेव पलवन फटके वॉज अरेस्टेड एट थ्री ए एम वाइल ही वॉज ए स्लीप इन अ विलेज इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट तो जब उनको अरेस्ट किया गया था सुबह के तीन बजे थे और वो हैदराबाद के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं वो सोए हुए थे रात के तीन बजे थे ही वॉज पुट इन टू जेल बट ही फ्लैट फ्रॉम देयर बाई जम्पिंग ओवर द वॉल उनको जेल में डाल दिया गया था पर वो वहाँ से भी कूद के फरार हो गए ही वॉज कॉट आफ्टर अ चेज ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर फिर कहीं ना कहीं पच्चीस किलोमीटर तक उन्होंने यू नो भागे और उनको चेस करते हुए ब्रिटिशर्स भी उनके पीछे भागे ब्रिटिश ऑफिसर्स बट उनको फिर फाइनली ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स के बाद में पकड़ लिया गया था ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल तो यू नो जिस तरह से होता है टॉर्चर किया जाता है तो टॉर्चर किया गया ही डाइड इन एडन प्रिजन इन फेबर एटीन एटी थ्री फिर एडन प्रिजन करके जो जेल है वहाँ पर उनका फाइनल उन्होंने गुड बाई किया इन फेबर एटीन एटी थ्री एज ए रिजल्ट ऑफ इस प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक सो नेक्स्ट इज वीर सावरकर सी उनका भी फोटो यहाँ पे दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी एट मे एटीन एटी थ्री इन भागुर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र तो इनका पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर जिनका बॉर्न हुआ था ट्वेंटी एट मे एटीन एटी थ्री में महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में भागुर विलेज में ही फोस्टेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सिंस हिज चाइल्डहुड तो बचपन से ही उनके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे ही ठीक है ही एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था जिसका नाम उन्होंने मित्र मेला रखा था जो कि आगे जाकर अभिनव भारत के नाम से भी जाना गया था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म रिवॉल्ट तो इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ना अभिनव भारत तो इसका मेन एम क्या था ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा राइट right? तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को फ्रीडम दिलाना है फ्रॉम द ब्रिटिश रूल और वो भी किस तरह से वायलेंस से ठीक है आर्म रिवॉल्ट रेवोल्यूशनरी राइट वीर सावरकर वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स तो वो पहले ऐसे इंडियन बने थे जिन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ करने से मना किया था किंडल मतलब बैन कर देना ठीक है कि वो यूज़ नहीं करेंगे ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्याम जी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंडन फॉर फर्दर स्टडीज़ तो उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप भी लिया था और वो फिर लंदन भी गए थे आगे की पढ़ाई के लिए वीर सावरकर रोट अ टाइटल सॉरी अ बुक टाइटल्ड एटीन फिफ्टी सेवन इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल तो इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका टाइटल लिखा गया था एटीन फिफ्टी सेवन इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश पर यह जो बुक लिखा गया था वो पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया गया था क्योंकि उसके अंदर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात हुई थी राइट ही वॉज अरेस्टेड इन नाइनटीन टेन फॉर हिज एसोसिएशन विद द रेवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस इनको नाइनटीन टेन व
और किस तरह से वो इसके एक पार्ट बने थे राइट सावरकर वॉज सेंटेंस टू टू लाइफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज ऑफ फिफ्टी ईयर्स एंड वॉज मूव टू सेलर जेल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो जैसे कि यू नो उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल गया था उनको एंड फिफ्टी ईयर्स वो कहाँ पर रहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सेलुलर जेल है जिसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर उनको जेल में रखा गया था इट वॉज ऑल्सो नॉन एज काला पानी ठीक है लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र फिर लास्ट लास्ट के टाइम की बात है कि उनका हेल्थ इतना ज़्यादा ही खराब हो गया जेल में रहकर कि फिर उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया मतलब उनके ही घर के अंदर उनको कैदी का लाइफ जीना पड़ रहा था ठीक है महाराष्ट्र में वीर सावरकर डायर ऑन ट्वेंटी सिक्स फेबर नाइनटीन फिर फाइनली उनका डेथ ट्वेंटी सिक्स फेबर को हो गया नाउ मूविंग टू द थर्ड रेवोल्यूशनरी एंड दैट इज़ खुदीराम बोस खुदीराम बोस वॉज बॉर्न ऑन थर्ड डिसम्बर एटीन एटी नाइन इन विलेज हबीबपुर ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल ही लॉस्ट हिज पेरेंट इन हिज चाइल्डहुड एंड वॉज रेज बाई अ टीचर नेम्ड सत्यन बाबू हु इंस्पायर्ड हिम टू बी अ रेवोल्यूशनरी तो उनका बॉर्न थर्ड डिसम्बर एटीन एटी नाइन में हुआ था बंगाल में एक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हबीबपुर विलेज में राइट और बचपन से ही मतलब यू नो उनके पेरेंट्स नहीं रहे थे जिसके वजह से उनके एक टीचर सत्यन बाबू जिनका नाम था उन्होंने उनको बड़ा किया था और ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड किंडल द फॉरेन क्लोथ्स तो वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल थे और उन्होंने भी फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ करने से मना कर दिया था जैसे वीर सावरकर ने बैन किया था किंडल किया था वैसे ही खुदीराम बोस यूज टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट यू नो उस टाइम पर अनजस्ट सॉल्ट लॉ भी चलता था राइट right? uh, इंडिया से सॉल्ट लेके जाया जाता था इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करवाया जाता था और मतलब इंडिया में ही पर जो सॉल्ट टैक्स लगकर बिकता था और जो एक्सपोर्ट होता था उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं होता था तो इस तरह का जो अनजस्ट सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक करते हुए उन्होंने क्या किया खुदराम बोस ने वो रिवर गंगा के अंदर डाइव करते थे डुबकी मारते थे और उन्होंने जो सॉल्ट कैरिंग जो बोट्स होते थे ना जिसके ऊपर सॉल्ट कैरी करके ब्रिटिशर्स लेके जाते थे उसको वो पानी के अंदर जाके उसको वो क्या बोलते हैं उल्टा कर देते हैं टॉपल का मतलब होता है उसको उल्टा कर देते मतलब उसके अंदर का जो जो भी बोरी है जो भी सब कुछ है वो सब कुछ पानी के अंदर चला जाए और वो ना लेके जा पाए इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ ऑन थर्टी अप्रैल नाइनटीन ऑट एट खुदिराम बोस एंड प्रफुल चक्की थ्रू अ बॉम्ब ऑन द होर्स कैरेज ऑफ किंग्स जज किंग्स फॉर टू किल हिम फिर थर्टीथ अप्रैल नाइनटीन जीरो एट में खुदिराम बोस और उनके एक फ्रेंड प्रफुल चक्की ने क्या किया एक हॉर्स कैरेज मतलब यू नो उस टाइम पे घोड़ों के पीछे भी बिठा के लेके जाया जाता था राइट तो एक जज थे जिनका नाम था किंग्स फॉर्ड उनको मारने के लिए उन्होंने बॉम्ब फेंका हुआ था जज किंग्स फॉर्ड सर्वाइव्ड द अटैक बट द वाइफ एंड द डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी टाइड इन दिस अटैक वो जज तो बच गए थे पर वो जज के साथ साथ एक लॉयर भी थे जिनका नाम था कैनेडी और उनके वाइफ कैनेडी के वाइफ और डॉटर भी थे और वो उस बॉम्ब अटैक में उनका डेथ हो गया था बट पर जिनको मारने के इंटेंशन से उन्होंने बॉम्ब फेंका था वो तो सर्वाइव कर गए थे नाउ थिंग्स टू नो वेन बींग सराउंडेड प्रफुल चक्की शॉट हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस गुड अरेस्ट हिम और जब इनके जो साथी थे प्रफुल चक्की उनको ब्रिटिशर्स ने जब सराउंड यू नो पकड़ लिया था चारों तरफ से पकड़ लिया था तब उन्होंने अपने आप को ही गोली मार दी थी खुदीराम बोस वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड और खुदीराम बोस को पकड़ा गया और फांसी की सज़ा हुई ही बिकेम द यंगेस्ट मार्टियर टू डाई एट द एज ऑफ एटीन फॉर द नेशन और इस तरह से वो इंडिया के सबसे पहले मतलब एक यंगेस्ट मार्टियर बने थे शहीद हुए थे जो कि अट्ठारह साल सिर्फ एक अट्ठारह साल की उम्र में उन्होंने शहीद हो गए थे ओके सो वी विल कंटिन्यू द फर्दर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू